Sasa ndio naijua. Ukitaka ujue wapendwa wengi, wewe fuatilia, maarifa hapo. Unakuta mtu kanunua ndio Costa sasa. Anataka ikienda Tunduma, ikienda Tukuyu ije ilale mbalizi. Aionege asubuhi na asante Yesu. Asante Yesu. <laughs> Hawezi kukubali hata siku moja haisi ilale tunduma. Hawezi. Atalazimisha hata ipate hasara cha msingi imefika nyumbani. Hivi mtu anaakili? Ah, ndio unamkuta mpendwa sasa, mdada huyo. Anakuambia, "Tumeshi naomba maombi." Sasa ni kuombe nini? Sasa kuna mkaka amesema anataka kunioa. Ehe. Oyo mkaka nimekuja kugundua ehe hapa shuleni kwetu ana mchumba chuoni alafu pale yudo mwana mchumba alafu nimekuja gundua kabisa yao kanda rabosaka mwingine yuko kule nani yuko kule yule yuko kule Dar es Salaam unasema ehe kwa hiyo inahitaji maombi aha sasa ni kuombei nini mwanangu ni kuombewe nini kwa sababu umesha umesha umeshaona umeshaona lakini ni kipofu mama unaona ila uoni unahitaji mpaka maombi kwa mwanaume wa design hiyo unamuuliza sasa ni kuombee nini asa uniombee ili anioe mimi sasa huyo eh hey. kwa nini unasema kwa wewe sasa unajua tulipokuwa nilipomuuliza amekubali anasema mimi ni kweli lakini mimi nakupenda wewe kuliko ni wale hivi wewe dada huyu kweli si moyo haleluya bishi alijaiomba huyu <laughs> watu wangu wanaangamia wamekukosa nini anaona ila haoni hata kaa naye umueleze anasikia ila asiki ataenda tena kumwambia nilikutana na bwege mmoja mtumishi mmoja ana muita mwaka twila hana akili kabisa eh, alikuwa anakusema vibaya dia amekusema vibaya eti et, et, nini nimemwambia anahitaji maombi tunatarajia kuolewa anasema achana naye na yule jamaa za yule yule si mzinzi tu alikuwa anakutaka wewe za eti eh eti eh subiri baada ya miaka mitano kakusotesha kwenye uchumba umri umeenda wewe umeshikilia tao ikumbe bovu siku unakuja kusituka umeshuka nalo kaoa mwingine <laughs> wakati umenelewa sisi yani hata mambo yetu tunao yafanya ni ajabu sana ngoja ni wape mfano labda mtaelewa tunaandaa mkutano wa injili wapendwa tunaandaa mkutano wa injili Timu ya maombi inaanza maombi mwezi mmoja kabla ya mkutano wa injili. Sio dhambi. Watu wanaanza maombi. Kila siku tunaombea mkutano. Baba Mungu katika jina yesu tunachangisha hela. Kila mtu mkutano jamani. Mkutano. Mkutano shilingi ngapi? 3000. Mkutano umefika. Muhubiri ameubiri wameokoka watu 1000 au 500 au mia ndio wameogoka madaftari yamejaza hawa watu nudi uone kule ndani kanisani wale waliokoka wako wapi namsikia Yesu Yesu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17 kasome nyumbani Yohana sura ya 17 Yesu anamwambia baba yake anasema wote ulionipa sijapoteza hata mmoja. Alipotea mmoja kwa sababu ya nini? Ya andiko litimie. Yesu ananifundisha nini? Wale watu sikiliza. Kwanza kuna watu wametoa sadaka. Kuna maombi yamefanyika watu waokoke. Muhubiri amehubiri watu wameohubiriwa, wameokoka. Wale watu wengine ambao wameokoka baada ya ule mkutano wameokoka wanaenda wapi 
mnaanzaje kuwa na ujasiri wa kufanya mkutano mwaka mwingine wakati wale hawapo wa mwaka jana wameenda wapi mnafanya mkutano tena mwaka kesho kutwa alafu na mkuta mwingilisti anaitwa kuja kuhubiri mwaka unaokuja hapo hapa haulizi waliokoka mwaka jana wako wapi mimi sio mwingilisti mimi ni mwalimu nilikuja mwaka juzi darasa langu nalijua la hapa nalijua hata mkango tunajua kuna wengine walikuja katikati tukajua kwamba leo ameongezeka yule wa mwaka juzi alikuepo kidogo naanza kupata wengine najua wageni wengi hapa wageni lakini wengi na wafahamu kwamba mwaka ule yule alikuepo mwaka ule yule alikuepo nafahamu ni darasa tofauti na mtu anahubiriwa afa anatakiwa anza kulelewa ndio biblia inasema mnazaa sana mnaua sana maarifa kanisani hatuna tunafanya mambo ni kama vile tunatwanga maji kwenye kinu kama mlifanya mkakati wa watu wazaliwe kiroho mkatengeneza timu ya kuomba mwezi mzima mnashindwaje hilo timu kuifanya iendelee kuwaombea wale watu mwezi mwingine wanaokuja ili wasimame kwa sababu mkutano ukisha na wazamiaji hawapo umeona mambo yetu yalivyo tunafanya mambo bila akili ha kuna mikutano mingine tunaiandaa tuna bila akili unaandaa mkutano wakati unajua huu ni mwezi wa mvua amchelewa <laughs> Mungu ni Mungu wa utaratibu wapendwa. Mungu sio valuvalu. Yaani tatizo tunaona ila hatuna akili. Maarifa. Wewe unaandaaje mkutano wakati unajua ni mvua zitanyesha? Kwa nini usipeleke huo mkutano ndani? Miezi ya mvua, piga mkutano nje. Si ndio hapo mvua ikianza sasa, wakati wa mwezi wa mvua, tunaanza maombi, waombaje? Mvua tuisimamishe. Inasimamaga mwambie wenza hivi unaelewa tunakuacha hiyo mvua inasimamaga haiwezi kusimama hata siku moja kwa sababu Mungu atakwambia wewe kweli una akili yani nimekupa mwaka mzima utengeneza latiba yako yako ya kuhusu kuhubiri kwa nini leo hii unisimamishie niseme nisimamishie mvua wakati mimi natakiwa niwape watu chakula kuna wanyama wanahitaji maji unafikiri Mungu anatuangalia ali zinahitaji maji kuna samaki wanahitaji maji kwa kiwango fulani kwa sababu kile kiwango kinapopungua joto linaongezeka watakufa tunafanya mambo yetu bila akili hata namna tunavyokuwa tunakaa na watu tu wapendwa mimi najuaga tu kabisa kama huyu ameokoka huyu twendeni hotelini muone utajua mkiingia hoteli tu unajua yule mpendwa yule sio mpendwa unajua yani hata maarifa tu ya kwamba hapa pana watu tumeshindwa watoto wangu yani maarifa tu kwamba hapa pana watu ni sile sana mwabeza kuna roho siku moja tulikuwa na semina tumealikwa wakomo maaskofu wachungaji na mimi nilialiko na tunalala hapo hapo wametualika wazungu fulani hivi maskofu wengi tuna wachungaji wengi tutakaenda siku hii niliona vitu ambavyo ningesema kweli Mungu sisi watoto wako hatuna akili kabisa asubuhi ile tunaenda kunywa chai mnapanga foreni jamaa wamewekeza na kuambia kuna chai pale ya maziwa ni wewe kuna milo kokoa vitu vingi alafu kuna samaki unapata mmoja alafu na unachukua we mwenyewe asubuhi hiyo chai mayai yapo ya kumwaga ya kisasa asubuhi sasa jamani <laughs> ama si ameanza kucheka mapema yani siku ile niliona mtu ana sahani mbili nikafikiri anamchukulia mtu amejaza huku mlima huku mlima ameenda ameweka kwenye meza yake kwenye nani yake afu anakimbia anachukua vikombe vili huku kaweka chai kaweka chai alafu anaweka afu huku anachukua kisosa anafunikia juu hapa ili isipoe asubuhi hiyo katandika mayai matatu 
kuna kipande cha samaki amekuwa pale na mikata mikata ile ti 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 kuna juice ameenda ameshushia alafu kuna kipande cha tikiti maji alafu kashushia kwenye ile ile seminar <laughs> asubuhi mnapata chai saa 4 mnapata chai saa sita saa saba ile saa saba chakula saa kumi kuna chai na kalanga mnaelewa saa mbili usiku chai mnaenda kulala nilikuwa najua hata kama huyu mchungaji wa nikole huyu nikole nikole najua najua sasa subiri kesho yake asubuhi <laughs> anatafuta daktari watu wagonjwa kasimama mtu hapo anatoa kama unabii unajua kuna watu wana nguvu za giza hapa wamekuja tukeme tukeme hapendwa kuna watu wengine wamekuja inasikana wamejichanganya katika giza mimi nikanyosha mkono nikamwambia hamna lolote hakuna nguvu za giza wala nini baba zangu na ndugu zangu wapendwa wewe umekula mayai matatu asubuhi <laughs> umekunywa chai ya maziwa vikombe vidi Jioni za kumi umekula kalanga. Zingine umebakiza umeweka mfukoni unatupia hivi unavyoenda kulala. Ndio maana unaona maono ya nyoka. <laughs> Kwa sababu huko ndani tumboni ume mashine inachindwa hata kusaga chakula. Umetwisha mzigo mkubwa. Damu haizunguki vizuri. Kwa nini usimuone kobla? waka cheka nikaambia sikilizeni ukila yai kula moja ukila zaidi ya hapo utapata tabu ume mix mix vitu ambavyo kwanza uvijui mimi ni akili tu yani ni akili tu watu wengi wanasema unajua katika safari ilikuwa ngumu nani aliyekuambia safari hii ndio inatakiwa eti yuko fahini ndio anapoteza hela yote siyo nani aliwaambia safari hii ndio watu wanakula sana Una unakutana na mpendo yuko kwenye gari sasa na ndio tulivyokosa nizamu sasa na akili atupu amekaa kwenye gari anamuona muuza Unaanza <laughs> kucheka mapema anamuona muuza bagia wewe bagia njoo hapo njoo amen Akichungulia TV kuna mtu anapita na nani na miwa wa ile wameweka kwenye vipaketi wewe amiwa sijana siku nyingi ana miwa Akifika Dar es Salaam amemaliza shilingi 1500 sijui kwenye kula tu vitu vidogo vidogo Mwambie nza kusio wewe tunakusema hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu humjui. Mimi nakutana na wapendwa wengi. Anakuambia wewe nilikuwa na nina nimepata kesi kesi gani? Hasa nililishwa chakula ambacho kilikuwa kina madawa kule sasa nani alikupa? Sasa kuna mtu tulikaa naye kwenye siti. Wewe una akili kabisa. Wewe mtu humjui, humfahamu. Ume umetoka Dar es Salaam, humfahamu, humjui. Anakupa chungu. Ina maana ana uchungu sana na wewe. <laughs> Naona no, umeanza kunielewa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kwa nini leo nimeendelea sana hapo? Mungu amependa. Watoto wa Mungu kwenye eneo la maarifa tunahitaji sana. Hatuna maarifa uwezo wetu wa kufikiri mambo ni mdogo sana mambo ya Mungu tumeyafanya ya shetani ya shetani tumeyafanya ya Mungu hujui zambi ni nini yote iko kwenye akili hujui hii ni zambi sio zambi yote iko kwenye akili hatujui hata namna tu ya, 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 ya maisha yetu ya leo na ya kesho tunayafanyaje hatujui hatujui hata kupangilia mambo tu hatujui leo nikukuuliza mama Hela uliyopewa na mume wako ya matumizi. Hiyo fedha uliyopewa na mume wako ya matumizi. Ni fedha ambayo wewe wakati fulani unaiona ndogo sana. Lakini kwa mwanamke mwenye akili, ni fedha unaweza kuta nyingi sana. Tatizo ni namna ambavyo yeye mwenyewe anaji ana 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 anakuwa ana, ana, ana na akili afanye nini? Unaendaje saluni kusuka nywele? 
za shilingi elfu tano mfano wiki nao kuja tena elfu tano wiki ziko ngapi maana anatumia shilingi kwa nini kama leo hii ungekuwa ni mwanamke mwenye maarifa na unajua kipato chako kwa nini usiende ukasuka nywele ambazo hauta zitoa kesho yani maana yangu hivi mwenye akili anaenda saluni anasema ni sukeni wana na makatani wewe unataka usukwa <laughs> ili kesho usirudi tena wapi saluni yani kwa mwezi unaenda mara moja umelipa shilingi nane mama ukiona zinawasha wanapiga hivi <laughs> ili kubana zile hela zingine pale wangapi umenielewa wangapi umenielewa eh? bwana Yesu asifiwe yani ni swala tu la kufikiri na kuwa na akili tu yani ni swala la kufikiri na kupanga tu sisi hatuna biblia inatufundisha hata kumsifu Mungu Mungu biblia inatufundisha anasema tumwabudu na tumsifu kwa akili biblia inasema kwa akili ukitaka ujue kanisa limeingiliwa ngoja niwaache kesho leo ndio utajua tuna akili au tuna akili inua kichwa mchungaji anasema tusimame nimemmsikia mosi hapa anapiga kelele tatizo liko hapa mchungaji anasema tusimame hata tunasimama anasema sasa huyu wakati wa kwenda kumsifu Mungu na kumchezea wote kanga weka hivi haya waimbaji sasa angalia ndio utajua kanisa lina akili au halina akili wanaanza waimbaji wimbo unaanza Baba Mungu tunakuomba maribino wanachinjwa wote mnaanza kucheza eti mimi huo wimbo ni wasifa <laughs> Wangapi umenielewa Hivi <laughs> wewe unaweza kucheza kwenye wimbo maribino wanachinjwa Lakini kanisani ndio utaikuta hiyo Niseme niseme Hai, hivi wimbo wa sifa tu, yani kwamba huu wimbo ni wa sifa. Hivi huu wimbo baba Mungu tunakuomba maharibina wanachinjwa. Hivi ni wa sifa au ni wa maombi? Oh. Unajua sisi tulivyo, sehemu ya kusifu tunaomba, sehemu ya kuomba tunacheza, sehemu ya kulia tunacheka. Ndivyo tulivyo. Hai, angalia sasa, ndio ujue kanisa lina akili au anapata mtu amekaa. Anaambia tusimame ya meka wenzao anaambia wewe unasema tusimame najua alafu anamwambia je anamwambia hivi wasa nyosha mikono amesimama sasa sasa hebu inua mikono anafanya hivi hivi hapa ameinua mikono mwambie wewe kusio wewe tunasikia lakini hatusikii tunaona lakini hatufanyaje hatuoni unaambiwa twendeni tukaombe kila mmoja amuombe Mungu mwingine ndio anaangalia wazee mwingine ndio anaanza kiongozi anasema maombi haya tutakwenda nao dakika tano sasa yeye amefika dakika tano kachoka Wende wenzio wanaomba unasikia anaanza mwamba wenye himala <laughs> Wangapi umenielewa sasa eh Muulize wenzako akili zimekaa sana wewe Tumetekwa <laughs> Waleso asifiwe sana Ngoja tukamalizie hivi. Anasema watu hao wametekwa. Wameibiwa. Hapana hata asemaye rudisha. Kwa nini Mungu tunatekwa? Anasema kwa sababu wamekosa nini? Maarifa. Kuna vitu vyako vingi sina muda. Ambavyo ni vyako. Ukipata maarifa ndio utajua ni vyako lakini sasa hivi maarifa hayapo umetekwa umeibiwa mtu akitekwa kuibiwa ni kitu rahisi kanisa limeibiwa ila alijui yani mimi nawaambia kweli unajua kuna wakati mimi huwa nalia nikikaa nyumbani nalia unajua nalia nini naona kabisa kwamba kuna vitu vyetu sisi kwanza hata hatujui kama ni vyetu hatujui kabisa ni vyetu 
hatujui na hatuna hata maarifa ya kumwambia Mungu rudisha hivi vitu hatuna anasema watu wametekwa na wameibiwa hakuna hata weza kusema rudisha hebu nikuulize fedha na zaabu ni mali ana kanisa lina fedha ziko wapi sema kwa hapa gani ah, mbona msemi sema kwa hapa gani wakati zile fedha ni za baba yetu si ndio kwa nini sisi hatuna fedha kama hatujaibiwa na kama hatujatekwa hata namna ya kusema rudisha hiyo plani hatuna kwa lugha nzuri maarifa hayo hatuna tumelizika na maisha fulani hivi waje nirudie tena ukianza kulipa zaka ndani ya zaka kuna nguvu nyingi wapendwa si tu nguvu ya baraka za na baraka moja wapo utaanza kumcha Mungu ukianza kumcha Mungu unaanza kupata ndio chanzo cha nini cha maarifa yani utaanza kujua kwamba hii ni haki yangu hii ni haki yangu hii ni haki yangu hii ni haki yangu oh kumbe mimi ni mfalme ah kumbe mimi inatakiwa nisiishi maisha ya design utaanza kupata maarifa hata ya kujenga sikiliza niwaambie kujenga nyumba sio fedha kuna watu wana fedha na wajengi kujenga nyumba ni maarifa yani ni uwezo tu wa ufahamu wa mtu kwa kipato ambacho kinapita mkononi mwake ni maarifa kuna wenzako wana maarifa wanaanza kununua bati moja wewe una maarifa unafikiri wananunua bati mia Unaziona ziko juu lakini ujui kwamba alianza kupeleka moja moja chini ya uvungu wa kitanda chake. Hasa wanaume ngoja nije huko. Wanaume sisi ndio kabisa maarifa za ya namna hiyo hatuna. Sisi tunasema gato sina hela. Sina hela, sina hela. Sina hela, sina hela. Ndivyo tulivyo wanaume. Afadhali kidogo wanawake anaweza kawa na macho kidogo. Anaweza kawa na macho kusema kama baba nani kwani tusijenge unaweza tujenge hela kutoka hapa. Eh? Wewe usinetee upuzi wako hapa. Lakini mama ameona kwamba hela unayo. Tazizi huna maarifa. Mungu aliumba mbingu na nchi na dunia kwa maarifa. Na leo ili tujenge tunahitaji maarifa. Jifunza kutakumlipia zaka, alafu uone Mungu nilikwambie, mimi amenijengea nyumba. Watu wengi wanafikiri nina hela nyingi, mimi sina hela nyingi. Naomba kwa maarifa. Mimi najengeaga 5000 nawaambieni ukweli kwa mfano wewe unataka ardhi nenda ardhi kule umewahi yenda na, na kufunisha maarifa nenda ardhi ardhi kule wakitoa viwanja vingi vipo tu vipo watu hawaendi vipo vingi tu mfuate mmoja kwa mmoja kiongozi mkuu wa ardhi nikupe maarifa kakae naye ongea naye nataka uwanja kipato changu ni kidogo nitakuwa nalipia kiasi kidogo hiki wanakubali itategemea maarifa ulioenda nayo sisemi rushwa ah maarifa ulioenda nayo wenye akili atambeba mchungaji mchungaji sindikizi watu wakiona kola wanaamini yote mambo yanaweza kivu naelewa wewe bana Yesu asifiwe na kubwa maarifa mchungaji akienda pale ni muumini wangu mwaminifu atafanya tena nitasimamia mwenyewe kila mwezi atakuwa analeta mimi kuna uwanja nilinunua mkubwa nilienda hali zivyo hivyo tena tena miaka ile hata watu wanifahamu wazadi hata siku hizi kwani nilikuwa nalipa shilingi nilienda nili, hivi hivi maarifa nilinyoka hivi hivi sina hela nilienda nikamwambia nikawaambia mimi nataka uwanja wakanipeleka mpaka site nikaangalia uwanja nikachagua kama nina hela vile nikasema huu hapa eh huu eh huu alafu tukarudi sasa sasa mtumishi naambia sasa tuongee kidogo ndio eh, sasa mimi nitakuwa nalipa kidogo kidogo nataka uwanja akaniangalia alafu huko ndani anasema katika jina la Yesu akubali katika jina la Yesu umeona maarifa Yesu anakusaidiaje wakati wewe unataka uwanja umejifungia ndani? Kwa nini usitoke nje? Wakakubali, wakasa sawa, wewe unaleta. Kila mwezi utakachokuwa unapata lete. Sawa, haya. Unajua? Nilikuwa ningepata 1060 na pale. Nikapata 25 na pale. Siku moja uwanja maisha. Nikawa nataka nondo za kujengea hapo juu hapo nondo nyingi wanataka nondo tan tatu. Mimi sina hela na nondo zile natakiwa ulipie wakati huo huo muda huo huo uziende 
Sina hizo hela. Mimi siogopi. Nikanyoka kwa mkurugenzi wa kanda wa Alafu. Unajua nilimuitia hoteli Alafu. Nikatafuta rafiki yake ni nani? Nikamfuata yule rafiki yake bana mimi na shida na yule mtu. Akasema ah, una shida naye? Sawa mtu mshi, hamna shida. Unajua kafanyaje? Akamwambia kuna mtu mshi ana shida. Mwaka tu yule anao gawa hata kwenye redio eh. Ana shida mimi, ana shida gani? Hata sijui. Tukakutana hoteli. Tuko mimi yule aliyeenda kuniombea niongee naye na yeye na mke wangu. Uwe na akili. Na kaira kadogo. Sasa tupate chai. Ana huko mimi naomba katika jina la Yesu. Hofu yako bwana ikae kwake. Katika mm. jina la Yesu. Mwambie nza kumaarifa. Nikamweleza bwana mimi mwenzio najenga. Lakini nimekwama eneo fulani. Nahitaji nondo tani tatu na sina hela ya kukulipa hivyo. Anjua aliniambiaje? Akasema amecha kukusaidia. Ni kitu kidogo tu. Nakupa account ya Alaf kila unachokipata utakuwa unatumbukiza. Nikasema hapo mimi nisaidie hapo kwa sababu kupata zote sina. Nilikuwa nikipata shilingi 50 natumbukiza 2500 na siku moja nikashangaa napigiwa simu. Uje uchukue nondo zako. Nondo eh. Kipi anasema chuma kimeshuka bei duniani. Kwa hiyo hesabu eh, uliyotoa zinatosha na nondo zako. Tena uwai kwa sababu chuma kina tabia kupanda asubuhi kesho itashuka. Nikaenda kubeba nondo wakati hata sijaandaa mafundi. Tukaenda kuzipeleka saiti nikasema malaika lindeni hizi hakuna msafu wa kuiba hapa. Katika kule isiyeshe kule hakuna msafu wa kuiba hizi hapa. Si ndio wako wengi kule na walikuwa wanaiba kwa hili. Nikasema katika jina Yesu ame hawakuiba hata moja. Nimekaa miezi mitatu zimekaa hapa hapa. Maarifa najaribu hivi ili kukwambia kwamba Mungu anao maarifa. Anaweza kukupa maarifa kama mfuate fulani. Sasa naendaje? Mtafute mtu akupeleke ndio maarifa wangapi mmenielewa hapo mmenielewa eh simama kwa miguu yako tena kuhubiri kwetu kunahitaji maarifa kazi zetu zote zinahitaji nini mwenye busala anafanya kazi zake kwa kutumia nini maarifa kazi zetu si zina maarifa hata kulima kunahitaji maarifa eh wewe mama nyinyi mko hapa wengine mna vieleani Unaona mishono yani ile ile una hata maarifa ya kwamba sasa hizi waswahili wanasema kujiongeza hebu sikiliza anakuja mtu anataka nguo umshone lazima uwe na maarifa kwa sababu nzuri unajiongeza kuna watu utamshonea nguo vile alivyotaka lakini akivaa watu wanasema afundi huyu mbaya kumbe wewe takiwa umwangalie kwamba huyu anataka nguo ya namna gani anaumbile likoje wende ufundi sio tu ufanye kile anachotaka mteja wewe lazima ujiongeze lazima uwe na maarifa kama ah mimi nataka nguo imekaa hivi imekaa hivi unamwangalia ah miguu yake imembamba anataka nguo fupi kwa hiyo watu wakimwona wanasema nguo gani kwa na mshona ndefu kidogo bwana Yesu asifiwe wangapi mmenielewa na unamueleza kabisa kutokana na tumbo ulilonalo una kitambi mama nani. Kwa hiyo hapa ili tutengeneze tufanye hivi. Sasa wewe unataka umchonee akivaa kitambi kikitokeza ana akicheki kwenye kioo anaza fundi ameniharibia nguo. <laughs> Haleluya. Nataka twende tukatafute maarifa. Maarifa yanatoka kwa nani nilisema? Ana maarifa ya aina nyingi ana maarifa ya uongozi ana maarifa mengi na natamani kanisa moja ya maombi ya kuomba asubuhi mchana na jioni ni haya omba nini maarifa na ili tupate maarifa lazima tulipe nini zaka haleluya ina mkono wako kulia juu fanika macho unalipa zaka tumeanza kujifunza hapa toka siku ya kwanza tunazungumzia zaka. Je, Mungu hajapitisha kitu chochote mikononi mwako? Ambacho ni pato. Unalipa zaka? Usiseme nitaanza kulipa baada ya semina kuisha. Utakosa maarifa hapa katikati mpendwa. Ili nafsi yako ianze kupata maarifa anza kutoa. Na moja eneo la kutoa ni zaka. Kimwesha Mungu zaka yake atanywesha nafsi yako 
utakuta una akili. Ukipata akili utatatua matatizo ya watu wengi sana. Na ukitatua matatizo ya watu wengi ndio chakula chako. Kadri unavyotatua matatizo ya wengi ndivyo Mungu anavyokutunza. Tumeenda sawa? Inua mkono wako. Sema ye Bwana Yesu. Nimeinua mkono wangu kwako. Ninaomba unirehemu. Nimesikia neno lako Bwana Yesu. Nimeona ndani ya nafsi yangu. Nina upungufu. Nina macho. Lakini sioni. Nina masikio. Lakini sisikii. Nimeona nimetekwa. Nimeibiwa. E Bwana Yesu. Nimegundua leo. Kiwango cha maarifa yangu ni kidogo Bwana. Ndio maana nimetekwa na umasikio. Ndio maana nimetekwa na malazi. Ndio maana nimetekwa na magumu mbalimbali. E Bwana Yesu, niokoe leo. Naomba Bwana niondolee uchoyo moyoni mwangu. Nimesikia neno lako. Anyeshae. Ananyeshwa nafsi ni mwake. Nafsi yangu umeiona Bwana. Imeinama. Ni kwa sababu nimetekwa. Nimetekwa nafsi na magumu mbalimbali na mabaya mbalimbali. Hata leo hii sina furaha nafsi ni mwangu ni kwa sababu nimekosa maarifa ya kutatua changamoto ninayokutana nayo inaharibu nafsi yangu changamoto hiyo bwana gumu hili bwana nililo nalo nimegua ili nipambane nao ili nilishinde ili nirudishe furaha iliyopotea ni lazima nipate maarifa bwana ya kunisaidia kutatua shida hii katika jina la Yesu nisikilize kuna watu wana magumu hapa inawezekana ndo uchumi kamwambie Mungu naomba maarifa ya, ya kutatua ili tatizo usiseme nisaidie sema nipe maarifa Moja, mbili, tatu twende baba katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareth ya hai na kushukuru kwa sababu unatupa maarifa hata maombi yetu unataka yawe ya akili na maarifa umeona changamoto nyingi ambazo watoto wako hao wanakutana nazo zingine za familia ndoa zao watoto wako hao hazijakavu zoni waume zao na wake zao wanagombana Mungu kwa jina la Bwana Yesu aliye hai naomba leo uwalehemu wana ndoa hawa ninawaombea maalifu kutoka kwako kila aliyopo mahali hapa kampe maalifu ya kutatua hilo tatizo kuna wengine ni uchumi wao na wana madeni madeni ambayo yamekula mboga lao zao Mungu ninawaombea maalifu ya nini wafanye ili watatue hilo tatizo wengine wana magonjwa e1 Mungu ninawaombea maarifa ya nini wafanye ili wapate kutoka katika magonjwa hayo. Ni kwa jina la Yesu ni maomba haya. Nikishukuru asante kwa kuwa nasikia. Kaape watu maarifa katika kazi zao mbalimbali. Wengine ni wakulima, wengine ni wafugaji. Wengine wamejiajiri katika kazi mbalimbali. Kaape maarifa katika kazi zao. Kaape maarifa wengine wameajiriwa na serikali. Kaape maarifa wengine hapa ni watumishi wako. E Mungu wanaotumika katika mataba zako takatifu. Kaape maarifa ya namna kuturika kabla maalifa ya namna ya kufanya kazi pamoja na wewe kwa jina la Yesu Mungu ninaomba maarifa hayo wakayaachilie saa hii wakayaachilie ndani yao ukayaachilie Bwana wengine baba wanasoma shule hawana maalifa hata ya kusikiliza na kumuelewa mwalimu Yesu wasaidie 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 katika maalifa ya nini wafanye ili 
kuacha kufaulu mitihani walio nayo katika jina la Yesu Kristo wasaidie katika ile eneo wasaidie Bwana kwa jina la Yesu ninataka nyala fikra zao kani alizokuwa amezibana shetani mlaniwa toka kwenye akili zao mapepo yalipokuwa yamekaa kwenye hizo nafsi toka katika jina la Yesu nafsi zilizokuwa zimefungwa hizo Bwana na zifungua kuanzia sasa kila nafsi iliyo kwa mahali hapa hivi imetekwa leo baba ninaitoa kwenye uteka huo kwa jina la Yesu 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 Kristo wa Nazareth kila roho iliyokuwa imebanwa e Bwana na kukosa maarifa leo ninaomba kaitoe kwenye hicho kibano kwa jina la Yesu Kristo walipoibiwa e Bwana leo nasema shetani rudisha rudisha maarifa yao rudisha akili zao rudisha fikra zao kwa jina la Yesu Kristo ninataka nalo hizo fikra na kuamuru zikae sawa sawa kwa jina la Yesu Kristo pita kwenye utashi wao msukumo wa kufanya jambo e Bwana ukakae sawa sawa kwa jina la Yesu Kristo naliombea kanisa lako e Bwana wajaze akili baba ulimpa akili Suleiman wapi akili watoto wako akili katika kazi zao akili katika imani akili katika utendaji kazi ambao wanafanya na